Caixo Pareja. Hoy tenemos dos ejemplos de quesos fruto de un desliz. Uno es el dividín de Cantabria, de vaca, y el otro es el Belper, que es un queso de Suiza, también de vaca. Vamos a empezar por el queso más cercano, que es el dividín de Cantabria. Bueno, pues ¿qué pasó? La quesería se llama la jarradilla. Es una quesería de, de, de tercera generación y haciendo el queso pasiego eh, se dejaron enfilmados en un film como este unos quesos en la cámara y al dejarlo envuelto en plástico el mismo queso que traía traen unas esporas de mo que se desarrollaron al estar eh, en un crecimiento en anaeróbico. Anaeróbico es cuando se madura un queso sin aire o con muy poco aire o oxígeno. Y pasados unos días, entre 40 y 50 días, el queso creó esta corteza preciosa enmohecida y eh, eh, pues se quedaron, pues ¿qué ha pasado aquí? Eh, claro, lo probaron y vieron que el queso había cambiado totalmente, tanto en su textura, que había llegado incluso a ser crema, como en su sabor, con los sabores que tienen en la corteza, fúngicos, sabores a setas, a champiñones, a humedad... ...súper distinto al original pasiego. Yo es que eso me lo puedo comer de una sentada... ...puedo vivir a base de queso, soy como un ratón. Como os he dicho, es un queso cántabro... ...y vamos a hacer un pincho muy cántabro... ...vamos a poner de base un sobado... ...una lámina de dividir ...y encima una anchoa de santoña. Con sobao y anchoa. anchoa! ¡No puedo, no puedo, no puedo! Uh. A ver, que me pongo dos puntos mal con esto, ¿eh? ¿Y esto cómo se come? Como vuestro programa, abocados. Bueno, segundo ejemplo. Nos vamos a Suiza, a los Alpes suizos. Este es un queso que se puede comer como un queso normal en crudo, pero está más concebido como eh, un aderezo o un aditivo para, para cocina. Ten cuidado, Andoni, ¿eh? que estamos delicados ya después del primero. Estamos en esa edad que la pubertad te genera la grasa en la piel y eso... Estamos con la hormona revolucionaria. ¿Y cómo se llegó a esto? Pues os voy a contar. Dice el quesero que hace muchos años, en un frío invierno, en la quesería se quedaron sin luz, porque pegó una nevada terrible, con la leche cuajada en la cuba. Y para salvar la cuajada hicieron bolas con la mano y las echaron a un cesto. Al cabo de un tiempo lo cogieron y vieron que ese queso eh, funcionaba muy bien eh, untado. Pero a medida que iba pasando el tiempo y se iban quedando duro, pues no sabían qué salida darle. Entonces lo embadurnaron todo con eh, un mix de pimientas, como es ahora el queso en definitiva, e introdujeron dentro de la masa ajo negro y sal del Himalaya. Y se utiliza como una trufa, rayando como una trufa. Como sugerencia, os propongo una pasta con langostinos al ajillo en la que vamos a rayar por encima el belper. Este queso aporta untuosidad al plato y el mix de pimientas y el ajo aporta un sabor eh, increíble, incluso picante, si lo comemos en crudo. Eh, qué, ¡Qué idea, eh! ¡Qué cosas más especiales tiene Andoni, eh! ¡Qué rico! Bueno, Micote, ya sabéis, como en la vida de grandes errores, salen... Grandes recetas. ¡Agur! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!